பாருங்க <laughs> 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 போறாங்க <laughs> அவங்களுடையது <laughs> <laughs> செய்துவிடவும்ாங்க <laughs> வீட்டுக்கு ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> உடன்பாடுங்க <laughs> 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 அந்த சமயத்துல பிளைட்டுக்குள்ள இருந்த பயணிகளுக்கு எல்லாம் நம்ம கிறிஸ்துமஸ் செலிபிரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்ற சந்தோஷம் இருந்தாலும் கூடவே ஒரு பதற்றமும் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஏன்னா வெளியில பயங்கரமா மின்னல் வெட்டிட்டு இருக்கு அதே நேரத்துல பிளைட்டும் லைட்டா சேக் ஆக ஆரம்பிக்குது அந்த சமயத்துலதான் ஜூலியானோட அம்மா தன்னோட தப்ப ரியலைஸ் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க பேசாம தன் கணவன் சொன்னதை கேட்டு இந்த பிளைட்ல ஏறாமே இருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு யோசிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த சமயத்துல ஒரு மிகப்பெரிய மின்னல் இந்த பிளைட்டோட ஃபியூவல் டேங்க தாக்குது அப்ப ஜூலியானோட அம்மா தன் மகள்கிட்ட தட் இஸ் தட் இஸ் 
ஆல்ஓ ஓவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது அவங்க சொல்லி முடித்த உடனே அந்த பிளேன் ரெண்டா உடஞ்சு கீழே விழுக ஆரம்பிக்குது அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மைல் ஹைட்ல பறந்துட்டு இருந்த இந்த ஒரு பிளைட் அந்த இரண்டு மைல் தூரத்துல இருந்து காட்டுக்குள்ள விழுகுது பிளைட்டு கீழே விழுகிறப்ப ஒன்றுகட்ட பதற்றம் எல்லாருக்கிட்டயும் இருக்கும் இல்லையா அதே ஒரு பதற்றம் தான் ஜூலியானா கிட்டயும் இருந்துச்சு அந்த ஒரு பதற்றமே அன்கான்சியஸ்னஸையும் கிரியேட் பண்ணுது அந்த ஒரு பிளைட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மைல் ஹைட்ல இருந்து அமேசான் காட்டுக்குள்ள விழுகவும் செய்யுது அதுக்கடுத்து நேரங்கள் ஓடுது சிறிது நேரம் கழித்து ஜூலியானா கண் மெழுத்து பார்க்கறாங்க அப்பையும் அன்கான்சியஸ்னஸோட தான் முடிச்சு பாக்குறாங்க அந்த சமயத்துல அவங்களுக்கு தெரிந்த ஒரே ஒரு விஷயம் தன்னுடைய சீட்டு சகதிக்குள்ள மாட்டிருக்கு தான் சீட் பெல்ட் மாட்டி சீட்ல உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்றது மட்டும்தான் மறுபடியும் அவங்க அன்கான்சியஸ்னஸ்க்கு போறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு அன்கான்சியஸ்னஸ் பத்தொன்பது மணி நேரம் நீடிக்குது பத்தொன்பது மணி நேரம் கழித்து மெழுது பார்க்கும் போதுதான் தான் டிராவல் பண்ணி வந்த பிளைட் கிராஸ் ஆயிடுச்சு நான் கீழே விழுந்துட்டேன் தன்னை சுத்தி யாருமே இல்லைன்றது அவங்களுக்கு தெரிய வருது உடனே தான் உட்காந்து இருந்த சீட்ல இருந்த சீட் பெல்ட் அவுழ்த்துட்டு வெளியே வர ட்ரை பண்றாங்க அப்படி அவங்க வெளியே வர ட்ரை பண்றப்ப தான் இன்னொரு விஷயத்தையும் உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க உடம்புல அடிபடாத இடமே இல்லாத அளவுக்கு ஆங்கில் நெக்கு கண்ணு கையின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடங்கள்லயுமே அடிபட்டு இருக்கு சோ அந்த காயங்களோட கொஞ்சம் கூட நகர முடியுமான்றதே அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டவுட்டா இருக்கு அது மட்டும் கிடையாது அவங்க போட்டு வந்திருந்த கண்ணாடியையும் காணா அந்த கண்ணாடி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால கிட்டத்துல இருக்கிற எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் எஸ் அவங்களுக்கு கிட்ட பார்வை ப்ராப்ளம் வேற இருக்கு அதுலயும் ஒரு கண்ணுல பயங்கரமா அடிபடவும் செஞ்சிருக்கு சோ கைகால்கள் அடிபட்ட இந்த ஒரு காயத்தோட எப்படி அவங்க அங்க இருந்து நகர போறாங்க அது கூட சேர்த்து காணாமல் போன தன்னுடைய அம்மாவையும் எப்படி தேட போறாங்க என்னதான் உடம்புல பயங்கரமான காயங்கள் இருந்தாலும் மெல்ல நகர்ந்து நகர்ந்து அந்த விமானத்தோட உடைந்த பகுதியை சுற்றி தா அம்மாவை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எங்க தெரியும் அவங்க அம்மா கிடைக்கவே இல்ல கத்தையும் பாக்குறாங்க ஆனா எந்த ஒரு பதிலும் இல்ல சோ அவ்வளவு பெரிய அமேசான் காட்டுக்குள்ள இப்ப ஜூலியானா தன்னை தனியா மாட்டிக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் உயிர் பழைக்கணும்னா அங்க இருந்து நகர்ந்ததான் ஆகணும் அதே நேரத்துல போற வழியில சாப்பிடவும் செய்யணும் சோ அங்க சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது கிடைக்குதா அப்படின்னு தேடி பாக்குறாங்க அந்த சமயத்துல அவங்க கண்கள்ல சில கேண்டிஸ் படுது அதை எடுத்துட்டு அங்க இருந்து நகரவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி போறப்ப அவங்களுக்கு தண்ணியும் தவிக்குது ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க போறது ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னால அங்க பயங்கரமா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு சோ அங்க இலைகள்ல இருக்க தண்ணியை குடிச்சிட்டு மேலும் நகர ஆரம்பிக்கிறாங்க நார்மலா ஒரு கார்டுகள்ல டிராவல் பண்றதுன்றது எவ்வளவு கஷ்டம்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அதுலயும் அமேசான் கார்டுகள்ல டிராவல் பண்றதுன்றது அவ்வளவு சாதாரண விஷயமா என்ன சான்ஸ் இல்லை அது போய் இவங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு இவங்க கிட்ட அந்த அளவுக்கு பெரிய எக்யூப்மெண்ட்டும் கிடையாது சோ தான் கிட்ட இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை யூஸ் பண்ணி அங்க இருந்து நகர ஆரம்பிக்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா தான் போட்டிருக்க சூ இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த சூ எடுத்த முன்னாடி தூக்கி தூக்கி எறிவாங்களாம் அப்படி தூக்கி எறிறது மூலமா தான் போற வழியில ஏதாச்சும் பூச்சி பாம்பு இல்லாட்டினா வேற ஏதாச்சும் விசுத்தன்மை வாய்ந்த உயிரினங்கள் இருக்கான்றது அவங்களால கண்காணித்து கொண்டே போக முடியுமா சோ ஒவ்வொரு எட்டு வைக்கிறப்பையும் சூ தூக்கி தூக்கி எறிஞ்சுதான் நகரவே செஞ்சாங்க அப்படி நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கப்ப அவங்களுக்கு பசி எடுத்துச்சுன்னா தான் கொண்டு வந்த கேண்டிஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை ஒன்னொன்னா எடுத்து சாப்பிட்டுட்டே போவாங்களாம் அப்படி போயிட்டு இருக்கப்ப தான் தான் கண்ணு முன்னாடி போற ஒரு ஓடைய பாக்குறாங்க இந்த ஓடைய பார்த்த உடனே சின்ன வயசுல அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த ஒரு சர்வைவல் ட்ரிக் ஞாபகம் வருது அது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நீ எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல இப்படி தனியா மாட்டிக்கிட்ட அப்படின்னா ஓடைய உன் கண்ணுல பட்டுச்சுன்னா அந்த ஓடைய நீ பின்தொடர்ந்து போ அது கண்டிப்பா ஒரு ஆற்றுல போய் முடியும் அந்த ஆறு கண்டிப்பா ஒரு கடல்ல போய் முடியும் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு ஆற்று படிகளை மனிதர்கள் வாழ்வாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீ ஈஸியா சர்வைவ் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்திருக்காரு அந்த ஒரு ஃபார்ம்லாவா அப்படியே நகரவும் <laughs> நகரவும் <laughs> ஒரு <laughs> ஆரம்பிக்கிறாங்க <laughs> 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 
ஆனா அந்த இடத்துல மனிதர்களும் இல்ல இது அவங்களுக்கு பயங்கரமான டிப்ரெஷனையும் கிரியேட் பண்ணுது அந்த சமயத்துல வானத்துல ஒரு ஏர்பிளைன் பறந்து போகுது அந்த பிளேன பார்த்ததும் இன்னும் அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் அதிகமாகுது அது ஏன்னா ஒருவேளை பிளேன் கிராஸ்ல இருந்த நம்ம மட்டும்தான் இங்க தனியா வந்து மாட்டிக்கிட்டோமோ மிச்ச எல்லாத்தையும் அந்த பிளேன் காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போதும் அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்தோடய அந்த பிளேனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்னதான் அந்த ஒரு பிளைட்டை ஏக்க பார்வையோட பார்த்தாலும் தன்னைத்தானே காப்பாத்திக்கணும்னா வேற வழியே இல்ல இங்க இருந்து நாங்க தானும் இருந்தாலும் அந்த டைம்ல பயங்கரமா பசிக்கவும் செய்யுது சரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற கேண்டி எடுத்து சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு கேண்டியா எடுத்து பாக்குறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்தது கடைசியா ஒரே ஒரு கேண்டி மட்டும்தான் இது அவங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் டிப்ரெஷனையும் கிரியேட் பண்ணுது ஏன்னா அதுக்கடுத்து இவங்க கிட்ட சாப்பிடறதுக்கு வேற வழியே இல்ல சோ இப்ப அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு வேமா மக்கள் இருக்கிற பகுதியை ரீச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு வேமா ரீச் பண்றது மட்டும்தான் அதுக்காக இவங்க எடுத்த ஒரே ஒரு பே இவங்களுக்கு பக்கத்துல இருந்த ரிவர் எஸ் நடந்து போனா அவங்களால வேமா போக முடியல இல்லையா சோ தண்ணீர்ல நீந்தினா தன்னால வேமா போக முடியும் அப்படின்றதுனால தண்ணிக்குள்ள இறங்கி நீச்ச அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு உணவு தண்ணி மட்டும்தான் பசிக்கிறப்ப தண்ணியை குடிக்க வேண்டியது மத்த டைம்ல நீந்துறது பசிக்கிறப்ப தண்ணியை குடிக்கிறது நீந்துறதுன்னு சொல்லிட்டு இதை மட்டுமே வழியா வச்சிருக்காங்க இன்பிட்டுமே நாங்க அங்க ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்படி அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிறப்பயும் அவங்க மைண்ட்ல எக்கச்சக்கமான ஹாலிசினேஷன் ஓடுமாம் ஏன்னா சாப்பிடாம தண்ணியை மட்டும் குடிச்சிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அதனாலயே அவங்க மைண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான சிக்கனு மட்டனு பர்கர் பீசான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சாப்பிடுற ஐட்டமா ஓடுமாம் அது மட்டும் கிடையாது சில மனிதர்கள் தன்னை வந்து காப்பாத்துற மாதிரியும் சில மனிதர்கள் தாங்கிட்ட வந்து பேசுற மாதிரியும் சில ஹாலிசினேஷன் கிரியேட் ஆகுமாம் இருந்தாலும் தான் உயிர் பழகணும்னா மறுபடியும் நீந்தி தானும் மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ள இறங்கி நீந்த ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் இந்த ஒரு நீச்சல் பயணம் மூன்று நாட்களுக்கு மேல நீடிக்குது அந்த சமயத்துல அவங்க பயங்கரமா டயர்டாவும் செஞ்சிருக்காங்க சோ இதுக்கு மேல அவங்களால நீந்த முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்க கரை ஒதுங்கி ரெஸ்ட் எடுக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த சமயத்துலதான் தூரத்துல அவங்களுக்கு ஒரு போட்டும் தெரியுது அந்த போட்டை பார்த்த உடனே வழக்கமுள்ள நம்மளுக்கு வர ஹாலிசினேஷன் தானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க தூங்கவும் செஞ்சிடுறாங்க ஆனா தூங்கி எந்திரிச்சு பார்க்கும் போதும் அதே இடத்துல அந்த போட் நின்றுட்டு இருக்கு அத பார்த்த உடனே இவங்க பயங்கரமா குசியாகி அந்த போட்ட போய் தொட்டு பாக்குறாங்க அதை தொட்டு பார்த்த பின்னாடிதான் இது உண்மைன்றத உணரவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க திரும்பி பார்த்தா பக்கத்துல ஒரு ஒத்தேடி பாதையும் போகுது அந்த ஒத்தேடி பாதையை தொடர்ந்து போனா அதோட முடிவுல ஒரு குடிசையும் இருக்கு அந்த குடிசையை பார்த்ததுமே இவங்களுக்கு பயங்கர ஹாப்பினஸ் கண்டிப்பா இங்க மனிதர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சு அந்த குடிசைக்குள்ள ஓடி போய் பாக்குறாங்க பார்த்தா அங்க மனிதர்களே இல்ல இருந்தாலும் போட் இருக்கு குடிசை இருக்கு சோ கண்டிப்பா இங்க மனிதர்கள் வருவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையிலேயே அன்னைக்கு நைட்டு அந்த குடிசையிலேயே தங்கவும் செய்யறாங்க என்னதான் தூங்கலாம் சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணாலும் அவங்க கைகள்கள் இருக்கிற காயங்கள் இருந்து எக்கச்சக்கமான வழி கிரியேட் ஆகுது சோ அந்த வழிகள் இருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கணும்னா சின்ன வயசுல அவங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயத்தை அவங்க அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அது வேற எதுவும் கிடையாது அந்த குடிசைக்குள்ள இருந்த மண்ணனை எடுத்து தன்னோட காயத்துக்குள்ள ஊத்துறாங்க அப்படி ஊத்துறப்ப அந்த காயங்கள் இருந்து எக்கச்சக்கமான புழுக்கள் வெளியே வருது சின்ன வயசுல அவங்க அப்பா இதை மனிதர்களுக்கு அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுக்கல அவங்க வீட்டுல இருந்த நாய்க்கு ஏற்பட்ட காயத்துக்கு இந்த மாதிரி மண்ணனை ஊத்தி உள்ள இருந்த புழுக்களை வெளியே எடுத்திருக்காரு அதை ஏன் நம்ம ட்ரை பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லிதான் தன்னோட காயத்துக்குள்ள இதை ஊத்தவும் செஞ்சாங்க இது எக்கச்சக்கமான பெயினை கிரியேட் பண்ற விஷயமா இருந்தாலும் தன்னோட காயம் பெருசாகி தன்னுடைய கைகாகள் இழக்கிற நிலைமைக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லையா அதனாலதான் இந்த ஒரு விஷயத்த அவங்க பண்ணவும் செஞ்சாங்க அடுத்த நாள் மார்னிங்கும் ஆகுது ஆனா அங்க யாருமே வரல இவங்களோட நம்பிக்கையும் குறைய ஆரம்பிக்குது இருந்தாலும் இருந்ததுதான் இருந்துட்டோம் இன்னைக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் இருந்து பாப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த சமயத்துலதான் சில மனிதர்களோட சவுண்ட் இவங்களுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்குது இதுவும் ஹாலிசினேஷனா இருக்குமோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த அந்த சமயத்துல அந்த சத்தத்துல இருந்து வந்த மூணு பேர் இவங்க கண்ணில் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க தோன்றது மட்டும் இல்லாம இவங்க பக்கத்துல வந்து யார் மணி அப்படின்னு அதிர்ச்சியா விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ஜூலியானா நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் சொல்றாங்க இத கேட்ட அவங்க இவங்களுக்கு சாப்பிட உணவு குடிக்க தண்ணி மேலும் இவங்களோட காயத்துக்கு மருந்து இதெல்லாம் போட்டுட்டு இவங்களை ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்க்கறதுக்காக போட் எடுத்துட்டு கிளம்புறாங்க இந்த ஒரு பயணம் சின்ன பயணம்லாம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி கடைசியா லம்பா ஸ்டேஷனையும் அடைகிறாங்க அந்த இடத்துல புக்கால்பால இருந்து வந்த ஒரு லோக்கல் பைலட் இவங்களை புக்கால்பா கூட்டிட்டு போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையும் சேர்க்கிறாங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே அங்க இருந்து எல்லா பிரசுமே அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு படையெடுத்து வந்துடுறாங்க வந்ததோட மட்டும் இல்லாம அந்த பெண்மணிட்ட நீங்க டிராவல்
அப்பா காப்பாத்த முடியல அப்படின்ற ஏக்கம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பல வருஷம் நைட் மேர்ஸ் ஆதான் இருந்திருக்கு அடுத்த காலங்கள் போக போக அந்த இன்சிடென்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெக்கவர் ஆகி இப்ப அவங்க பல அச்சீவ்மெண்ட்ஸும் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் மற்றும் இவங்களுடைய சர்வைவல் ஸ்டோரி எல்லாத்தையுமே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பிலிமாவே டூ தௌசண்ட்ல எடுக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க ஏன் டூ தௌசண்ட் லெவல்ல இவங்களே தன்னுடைய இந்த பயணத்தை ஆட்டோ பயோகிராபியாவும் எழுதி புக்காவே வெளியிட்டு இருக்காங்க சோ இவங்களை பத்தி இன்னும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா இவங்களுடைய பிலிம் மற்றும் இவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராபியை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் பண்ணுங்க <laughs> அண்ட் மறக்காம போகும்போது நம்ம மனிச் மினிஸ்டர் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க